Jambo guys, this is your guys Zeki. Karibu kwa Jazz Zeki show kama kawaida na waletea mahasla jamaa wangu jituma. So this time tuko na show inajita story za kinyozi, si story za jaba. So kwa hiyo show tuko na waletea mahasla jamaa wako na story motivation stories wana encourage wase pale mtaani na we get to hear what they have to say na pia zile hustles mwa wamepitia. So leo tuko na mgeni wa kwanza. This guy jamaa ni hasla, amejituma, ametoka far. So what I introduce at me on toka wapi? Ni wa mtaa gani na nini nimemleta kwa show? Karibu bro. Asante sana bro. Safi karibu jo. Ya mimi kwa majina naitwa Salu. Aha. Nimetoka Kongo. Aha. Ya nilitoka Kongo 2016. Aha. Na hivi niliingia hapa Kenya. Nashukuru Mungu Kenya imenipokea ime mm-hmm. na naishi kwa hiyo maisha ya Kenya. Mm-hmm. Ke, Kenya ni nchi yenyewe aibagwe wageni. Mm-hmm. Kenya ni nchi yenye napenda wageni. Mm-hmm. Hata kama saa hii kuna shida ya chakula lakini tunaendelea kuishi. Mm-hmm. Tunashukuru Mungu. Mm-hmm. Na mimi nashukuru sana kujuana na mandugu. Mm, karibu. Ya wamenipokea hawana ubaguzi ya rangi. Mm-hmm. Lakini tuko sawa sisi wote. Sawa, karibu sana Kenya. Ya, yeah, asante sana. Umesema umesema unaitwa Salim. Ya, yeah, kwa majina kutoka kutoka Kongo. Aha. Ya, yeah, kwa majina yangu hiyo naitwa Salim, mm. la, lakini najulikana sana ni Kalume Salum Kazimil. Hiyo ndio najulikana sana. Hiyo ndio jina iko pale TikTok. Enje iko hapo ndani ya TikTok. Kalume Salume Kalume Salum Kazimil Kazimil jina yeah. mrefu utaitafuta tuweke hapo. Ya. Nipo nyonyo nipo titi. Ha nimeja tena ni shwabi nono nipo fiti. Ha nimeja nipo nyonyo nipo titi. Ha. So karibu kwa show. Asante sana. Na vile umesema umetoka Kongo. Mhm. Wewe bibi watu wanazataka kujua nini likutoa Kongo mpaka ukafika Kenya au ulifika aje Kenya? Ya, mimi nashukuru sana. Mnajua kitu yenye inapitikana ka Kongo kwa story story mrefu sana. Aha. Tuseme. Mhm. Yeye inantoa Kongo kufika hapa Kenya ni vita. Mm-hmm. Na nilitoka Kongo nikiwa na familia kama mama na sister. Mm-hmm. Sasa hapa Kenya nilipoteza mama kwa 2022. Mpole. Mama yangu alikufa. Sasa nimeishi sasa kama asla wa Kenya. <laughs> so umekuwa asla. Mambo mjua wa asla. <laughs> ya. Yeah. Ah, karibu lakini. Ya, yeah, nilitoka Kongo na nikafika hapa Kenya niko salama mm-hmm. ila mimi ni refugee tuseme. Mm-hmm. Ya, yeah, na naishi hapa Kenya. So hapa Kenya unaishi area gani? Mtaa gani yani? Niko hapa umoja. Ah, uko umoja. Ya. Yeah. Ah, sasa tunayojua watu wengi tunaelewa refugee mm-hmm. wanakaanga dadabu ama mm-hmm. wanakaa azin kuna camps zimesetwa za refugee mm-hmm. but saizi ukiangalia umoja pale town unapata kuna wakongo wengi sana mm-hmm. sasa nyinyi mtoka aje mpaka mnaishi na raia wa kawaida huko umoja but kituo yetu ya refugee najua mm-hmm. eh, sisi tulikuwa na mama ni mulemavo wa macho mm-hmm. ni mtu mwenyajiwezi sasa wao wenyewe walisema ya kwamba tunaweza kuishi town Mm. kwa sababu huko kambini hiyo mm. nani ya mama haiwezi kuishi huko mwili wake sababu ilikuwa mbaya sana mm. naona sasa hivi sisi tunaishi hapa ni wakati yenye mama alikufa mm. alituacha hapo sasa tu, tunazoeana na wenye nchi sasa ah so Nona. vile mtoka huko kwenye kambi mlishi wapi first time ya yeah, tulikuwa naishi hapa Grispan mm. ya yeah, kutoka Grispan tukaenda pande ya Nastra kutoka Nastra saa hii tuko moja. Huko moja ndani. Ya yeah, moja ndani. Sasa unajua sasa unakaa tu Mkenya hata Kiswahili saa hizi mnaongea sheng. <laughs> ya yeah, tunashukuru Mungu but watu wengi wakitoka Kongo wakifika hapa Kenya mm. ni ngumu sana kwa wao kujua Kiswahili. Mm-hmm. Lakini hiyo ukitaka ukujua kitu mm. ujizoeshe na wananchi. Mm, ukae yani ukae nao. Ukae nao na karibu karibu mm-hmm. na ufanye nao kazi. Mm-hmm. Kazi yoyote ni wanafanya usidharau fanya Mm-hmm. kama wao mm-hmm. utajua mambo mengi sana. Mm-hmm. Kweli karibu sana. Yeah. Sasa kama saa hizi wewe uko Kenya, we ni refugee, mm-hmm. unaishi hapo umoja. Mm-hmm. Na nimeona wa Kongo wengi sana wanafanya kwenye kinyozi, mm-hmm. eh, kwenye salon, mm-hmm. 
uh, wengi hata wa Rwanda wa Burundi wanazungusha chai hapa mtaani mm-hmm. wengine wa ndio wana wanazungusha hizi cover za simu yani kazi yote ile unadharau wanafanya mm-hmm. sasa kama wewe sasa unajishughulisha na nini kama mkenya sasa tunakuita mkenya mkongo eh, mkenya mkongo mkenya eh unajishughulisha na nini ya yeah, kama mimi wakati niliingia Kenya mm. nilikuwa na marafiki wa, wa kikuyu Mm-hmm. wale wa kikuyu walinyelekeza kukazi ya kutengeneza maji mm-hmm. kama imaji niko nayo hapa hivi mm-hmm. ya walinyelekeza hapo na nikaanza kufanya kazi ya maji so ulikuwa na umeandikwa nilikuwa nimeandikwa ah. sasa wakati nilikuwa nimeandikwa eh mabosi wangu wakaanza nipeleka peleka kunipeleka peleka kujua laki, mashimo ya mm-hmm. lakini wakati nilienda kujua kazi ya maji kuna mtu alijitokeza tu mtu wa Mungu akasema ya kwamba nitakufungulia mahali waanze kufanya hiyo kazi Mzuri ya sana. maji. Aa. Sasa saa hii nimeshukuru niko na kazi ya maji. E, na zani na support inchi pia ya Kenya. Ah hiyo ni mzuri. Unajua sasa hii unaeleza economy ya Kenya. Ya ya. ya. Sasa Nikuwa, hii maji yako inaitwa aje na inapatikana wapi? Ya hii maji yangu inapatikana hapo moja inako. Lakini inaitwa kwa jina jina yake ni Nest Live. Mm. E, purity. Mm. Ya yeah. ndio naona hapa wameandika Benwell, Benwell ben purified drinking water. Maji yeah. safi jamaa anauza kwa na kampuni yake. Na unajua si Mkenya, huyo jamaa mm. toka Kongo. Ya. Yeah. Eh, so Mara nyingine English ni nikoroga. Ni kweli, <laughs> but naona inaandikwa hapa next level purity, next yeah. level purity. purity. But kampuni yenyewe inaitwa Benwell ben purified well. drinking water. Ya yeah, ya. Yeah. So kama uko side za umoja inako enda pale support jamaa. Niko na zote, niko na zote hapo mm-hmm. 500 ml naweka na 350. Mm-hmm. Makampuni makampuni zingine wanauza na 400 lakini mimi naweka 350. Eh one liter si hivyo hivyo na 5 liters 300 peke yake. Mhm. Eh, na hiyo e 20 liter unajua siku hizi watu wa kujua sana. Hii 20 liter hii ya Hiyo refill. Hiyo refill ni so peke yake mm-hmm. 100. Mhm. Lakini mahali ma, pengine wanaweka 200. Maji yako safi kabisa ama ni maji yenye bado unasikia huyu unyevunyevu wa chumvi. Maji yangu ni safi sana kwa sababu ukifika hata mahali penye hiyo maji inapatikana wewe mwenyewe utaanza kufurahika tu. Mm-hmm. Sababu kumejengwa kujengwa. Usafi. Kusafi kabisa. Mm-hmm. Kuna uniform uh, wafanyakazi kuna kila kitu iko sawa. Kampuni imekuwa kubwa. Ni kubwa sana na inajulikana Kenya. Hiyo ah, ni mzuri. Yeah. Sasa tupande tuingie upande wa biashara umesema sasa hivi ni mfanyikazi kama mkenya wa kawaida. Mm-hmm. So kama sasa hizi mm-hmm. ni challenges gani wewe zile yani ugumu gani umekuwa ukiface? Ya yeah, mimi najua kwamba mbele mbele ni kwanza nilikuwa na customer. Mm-hmm. Lakini wakati yenye uchaguzi ilipita hii saa hii maisha inakuwa ngumu sana. Mm-hmm. Mbeleni nilikuwa na makastoma wengi, nilikuwa mm-hmm. na refill vizuri vizuri lakini saa hii si refill tena hivyo kawaida. Yaani biashara imerudi chini. Biashara inakuwa chini sana. Uh-huh. Unaona? Ndio kitu moja naikuwa nataka niseme kwa wakubwa kama wakiniona. <laughs> <laughs> Wapime kurahisisha kurahisisha maisha. Maisha, uh-huh. maisha i, i, pime kushuka chini sababu watu wanahangaika pesa e, e, mtu alikuwa anataka alikuwa anataka kununua hata unga nini nini ananunua maji na maji ni pesa mingi mm. nona mm. sasa ni ngumu sana mtu anunue maji na nakosa chakula ya kukula mm. mm. wapime kurahisi e, kushukisha vitu chakula ishukisho chini dogo eh kwa hivyo unamaanisha hata wale refugee wamekuja Kenya pia wana 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 face hilo ugumu wa yeah. maisha kama sasa hii maisha imekuwa ugumu mm. kama chakula nyimo kula chakula za kawaida za Kenya ama kuna zile chakula za Kongo hakuna sisi tunakula tu chakula ya kawaida kama wanye nchi ugali yoyote tu unga ikipanda bei pia kwa wakongo imepanda bei ndio lakini kitu moja hapo ukienda kuangalia kama wenye nchi wanafanya maandamano mm. na sisi wa refugee tutakimbilia wapi Mm, unaona kweli yeah. sisi ndio tunaumia tena zaidi mm. kuliko wenye nchi mm. unaona sababu sisi tunaumia hatuna mahali pa kuenda hatuna mahali pa kukimbilia mm. unaona na kwa kupata pesa ni ngumu kwa wakati huyo mm. unaona unafanya kazi kubwa kwa pesa kadogo mm. naona na sisi ni wengi pia unaona umekuwa wengi ya yeah, mm. sisi ni wengi ndio unaona chakula nayo pia mupime kushokisha bei sababu watu wamelia <laughs> 
wamesikia watu wale wanapandisha bei washukishe bei sasa na kuna mali nilikuona TikTok umekuwa famous sana mm-hmm. the dance dance pale mm-hmm. sasa ukapata followers wengi sana mm-hmm. kwenye TikTok yeah. watu wakiona nadhani wewe ni mkenya unajua kwenye TikTok una dance tu hata uongei mm-hmm. watu wakadhani wewe ni mkenya mm-hmm. kama sasa hizi hiyo TikTok ilikusaidiaje kwa maisha ya yeah, mimi nashukuru famous yani ya yeah, mimi nashukuru sababu sikuwa najuaka kama mimi naweza kuwa najulikana hata dunia mzima kwanza uh, dunia mzima unajulikana unaona sikuwa najua kama nitakuwa hivyo lakini TikTok imenisaidia kwa sababu ya watu kunijua mhm haijanisaidia kupitia pesa unaona mhm hawajanipatia pesa yoyote lakini hiyo nikipita mtaani hivi watu wananjua mm-hmm. na waliniona mm-hmm. unaona nikienda Instagram ya wakubwa huko mm-hmm. na jipata huko unadipata huko na wamoja wa wengine mtu aliniposti huko hivi kweli hiyo ndio nafurahika sana hata hata kama sijapata kitu lakini nafurahika kupitia hiyo kitu yani unamaanisha kitu kama TikTok uh-huh. sasa zile umeenda umekuwa famous uh-huh. inafanya una feel yani ume relax ya yeah, na relax unafurahi yani watu wanafurahi kukuona ya yeah, ya yeah, ya yeah. hiyo ndio pia mimi pia nafurahia na wale watu wenye wako na ni follow uh-huh. wananipatia ma views uh-huh waendelea kufa kunipatia hizo vitu na utaendelea kuwatengenezea content na mimi nitaendelea kutengeneza ma video tofauti tofauti mm-hmm. kwa kabisa na yeah. so nini lifanya ukaanza hii mambo ya TikTok na ku dance dance vile unajua vile una dance dance kuna vile ina inafurahisha watu nini lifanya yani kwa akili yako ukaanza kufanya hizi video ya yeah, enye ilinifanya hivyo ni maisha pia mm-hmm. Maisha hivyo ina, inakuwa ngumu mm-hmm. na mimi pia nikasema acha na, na mimi nianze kufurahisha watu mm-hmm. kwa sababu watu wengi sasa wako na stress ni kweli mm-hmm. unaona wana wakiona ni dance dance hapo hata kama tu, hata kama mtu akiwa na stress mm-hmm. na stress kwa inapunguka ni kweli unaona mm-hmm. ndio kitu kyenye kilinituma nifanye hivyo mm-hmm. ya yeah. hiyo mzuri sana watu huko nje wanafurahia of course yeah. kuona mm-hmm. na sasa kwa saizi kama wakongo wenye mko ma hapa kuna mm. mali wao mnaenda mna report over the weekend ama mna like mnaishi aje sasa yeah tunaendaka ku ofisi yetu inaitwa UNCL mm-hmm. ya yeah, hiyo UNCL ndio ina tusurikia kasi si ma refugee mm. yeah, kwa kuishi kwa nchi ya watu mm-hmm. sababu hapa hapa Kenya hatuwezi kuishi bila ID mm-hmm. unaona bila passport mm-hmm ama bila kitu kingine tu ya hiyo ya serikali mm. lakini UNCL ndio inatusupport unaona kweli ya pia na serikali ya Kenya pia inatusupport kwa kutuweka na amani mm. unaona mm. atupigwi atufanyi nini lakini tunashukuru kuwa na amani ah hiyo ni nzuri kabisa yeah. karibu na nimeona wa Kongo mm. wa Rwanda wa Burundi mm hawa jamaa nchi tatu mm. wanafanya kazi yoyote hata naona kuna mama anachoma samaki hapa chini mm-hmm. huyo ni sister yangu sasa huyo ndadako eh. yani mpaka wa Rwanda sasa hii wa Kenya mnasema hamna kazi mm. lakini mkongo anakuja anachoma samaki anauza anazungusha mm. kahawa na mandazi mm-hmm. wanauza hizi cover za simu na wa Kenya mnasema hamna kazi yeah. nyinyi mbona mnachukua hizi kazi ya yeah, mimi nikwambia tu ndugu yangu mm. kwa hii dunia usizarau kazi kweli fanya kazi yoyote kama unafanya kazi ya mkokoteni ya kuuza maji mm. ukiona hiyo kazi yaiendi vizuri mm. achana nayo mm. chugua hata kupiga mandazi mm. unaona mtu kama ukipiga mandazi hata, hata kama iko na shilingi tano ndio faida mm. usiache usidharau usidharau mm. endelea hiyo shilingi tano itakujengia plot kweli unaona mm. Sasa ni kwa nataka nishaurie watu mm. kama wa Kenya mm. waache kudharau kazi. Ndio ile kamera yako. Mm. Fanya kazi yoyote. Mm. Fanya kazi yoyote, hiyo kazi itakupatia faida. Mm. Hata kuchoma makaa, hata kuuza makaa, yote ni kazi. Mm. Hata kutoa uchafu ya choo, e, umwage mahali, mm. yote ni kazi, lazima itakupatia pesa. Mm. Unaona ni kwa nataka tu nishaurie Kenya kuna pesa mzuri sana kuliko mainchi yote mm. mwache kudharau kazi Mkwela. kazi ni kazi mm. ya yeah. nimeona hata wengine wanaendesha manduthi yani pikipiki wanatubeba hapa washazoea Kiswahili mm. yani kazi zote zile tunadharau kama ni kuendesha pikipiki kupika mandazi kuchoma samaki mm. kutembeza kahawa kutembeza mm. yani zile kazi ndogo ndogo kwenye kinyozi ni wakongo wa Burundi mm. wamejaa mm-hmm. so guys 
mjikaze na mjitume yeah. sasa hizi ndio tunaamini wa Burundi wanajua kunyoa hata kama tuko kwa story za kinyozi hata pia wa Kenya mm. wanajua kunyoa e, hata kama sasa hizi hapa kwa kinyozi yetu hapa yeah. ni mkenya ananyoa hatuna Burundi hatuna Mkongo but ni ile tu kujiamini na msupport wa Kenya wenzenu mm-hmm. so jamaa maybe uko na advice ya mwisho kwa watu wa Kongo mm-hmm na watu wengine wenye wako hapa refugee anaweza ongea hata kwenye french hatuna shida wengine bonjour comme ça va na indio kamera yako ya yeah, mimi nashukuru sana nilikuwa nataka niambie wa, wa kongo wenzangu kama sisi wote ni watu wote wa Mungu mm. sisi wote ni watu wa fashi moja mm. msidibague mtembee na wananchi kama hivyo ungetembea nao kwa nchi yako unaona mm msichague kazi fanya kazi unaona hata pia wa Kenya wenzangu mmenipokea kwa nchi yenu mimi nashukuru sana unaona ila msichague kazi okay. kazi yoyote chapa mm-hmm. na usiwe na ubaguzi ya ukabila aujue kama mimi ndio nitakusaidia ama wewe ndio utanisaidia mm-hmm. unaona okay. tuendelee kuwa na umoja na tupende nchi yetu tujenge nchi yetu sisi wote ni watu wa fashi moja Unaona umoja ni nguvu. Unaona hivyo. Ya. Yeah. Hiyo mm. visa yangu nyenye nalipa ndio inasaidia pia nchi ya Kenya iendelee mbele. Kweli. Mm. Ndio nashukuru sana kwa kuwa pamoja na nyinyi muendelee kuwa pamoja na sisi na muendelee kuwa pamoja na jamaa wetu. Eh yeah, Kwenya... subscribe. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Aya ni swali nyingine. Yeah. Umesema wa Kenya tuishi pamoja. Labda mm. tujui kuna mahali umeweza kupitia ugumu wa maisha Mm. na maanisha mkenya maybe amekusumbua amekwambia si mkenya akakuchuna kidogo mm. akakufinyia kwenye biashara mm. kwenye license wanakusumbua mm. umeface hizo challenges zote kenya ama ya yeah, kuna mahali pengine tunatembeaka unajua kuna watu wengine wako na chuki ya biashara ya mtu mwingine mm. unaona sasa hapo ndio unaona wengi wanatumia ukabila mm. unaona kwa hii kenya watu wengi wanatumia ukabila kama akikupata kama we ni mkongo uko na uza hapo mara nyingine ni customer wako alikuwa customer wako akijigundua tu kama we ni mkongo atakuacha anaenda kwa kabila yake mm. unaona ndio kitu moja yenyewe tunapitia kwa Kenya lakini tunavumilia tu unaona biashara nikuvumilia eh biashara wako ni wako ya kama Mungu alikusukumia huyo na atakuwa wako tu mm. ya pia hiyo ndio tunashukuru sana Sawa na marafiki wako wa TikTok uambie TikTok account yako ile mzee ama mpya yenye uko nayo and then watakufollow na Ya yeah, mimi nilikuwa naambia tu marafiki zangu wote wa TikTok iwe hiyo ya kitambo hiyo ile ya mpya ni jina moja tu unaona hiyo ya saa hii inaitwa Kalum Salum na hiyo ya kitambo inaitwa Kalume Salum Kazimil unaona ya yeah, muendele tu kuni follow Muendele kuwa pamoja na mimi. Nitamionesha ma video zingine za kuchekesha kawaida kawaida. Mm. Ya, yeah, yes. nashukuru sana ndugu yangu. So guys, thank you for watching. Kama umewatch mpaka hapa ndo kushukuru. It yeah. means wewe ni fan wetu. Mm-hmm. Na for the next episode ya Stories za Kinyozi, mm-hmm. just watch out. So in episode 1 ya Stories za Kinyozi, mm-hmm. tumekuwa na mgeni hapa. Nasikia yeah. story yake mkongo anachapa kazi kabisa. Mm-hmm. Na mtembele kwa shop yake ya maji mm. support huyu jamaa nitembele kwa kinyozi yetu inaitwa Magic Wall Baba Shop mm. iko near Rockfield na, karibu na, na Rockfield kwenye butchery ya Greenland hapo karibu na atatuelezea maji yake iko wapi exactly location ya maji yangu inapatikana hapa umoja inako na zani kwa nataka nimepatie namba yangu ya simu kwa kunipata vizuri na ina shida wape namba yako ya simu ya namba yangu ya simu 07 69488101 Hiyo ndiyo namba yangu ya simu ama nirudie mara nyingine mm, 07698881 Karibu sana tuko pamoja na nyinyi wakati wa wote huyo So kama nataka maji in bulk kama uko na function ya birthday uko na harusi uko na matanga uko na function yote tu nataka maji kwenye 5 liter hii size hii size ya 500 ml inakuwa 24 pack mm-hmm. so kama yeye amesema anauza 350 350, 350.
24 pack mm-hmm. na zile zingine utapata kama 20 liters utapata 5 liters utapata mm-hmm. mtungi ya 20 liters anauza 100 refill mm-hmm. so amepatia namba yake support ni umse na mtu support na make sure me subscribe mm-hmm. to jazeki jazeki youtube jazeki facebook jazeki ig jazeki tiktok so guys cheers and see you next time in episode 2